இப்போ பயிற்சி புத்தகம் எட்டாம் வகுப்பு கணக்கு வந்து இப்போ பார்க்க போகிறோம் பயிற்சி தால் ஏழு இயற்கணிதம் இது வந்து என்னுடைய நம்பர் டபுள் நைன் டபுள் ஃபோர் சிக்ஸ் டூ ஃபோர் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்காது அப்படின்னா நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கண்டிப்பாக தாராளமாக கேட்கலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோ வந்து கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பக்கம் வந்தது ஏன்னா ஒரே தம் கட்டி ஒரே வீடியோவாக எடுத்தேன் ரெண்டாக பிரித்து போட்டாலும் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் வரலாம் பட் ஒரே ஒர்க் ஷீட்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல அப்படின்னு ஒரு சிலர் சொன்னதுனால அந்த மாதிரி எடுத்தது பட் அப்படி எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஜிபி வந்து அதிகமாக எல்லாம் ஒன்று தான் பாதி பாதியாக பிரித்து எடுக்கிறோம் அதை ஒன்றா எடுக்கிறோம் ஒரே ஒர்க் ஷீட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எதாவது அது சிரமமாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் போடலாம் இதில் பொருத்தமான விடையை தேர்ந்தெடுக்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்மில் என்ன ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி அப்போ ஒரு முறை ப்ளஸ் பண்ணு ஒரு முறை மைனஸ் பண்ணு ஃபிஃப்டி டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் ஆட் பண்ணால் எட்டு ரெண்டும் பத்து மீதி ஒன்று தென் நூறு எட்டு கழிச்சுனா பன்னெண்டில் எட்டு பண்ணால் நாலு இங்கே நாலு இருக்கும் அவ்வளோதான் ஸோ விட வந்து நானூறா அப்போ இங்கே நானூறு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் சமம் நான்கு இதை இதோட விதையை கண்டுபிடிக்கணும் இதை வி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதனுடைய விரிவாக்கம் என்னென்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏபி வந்து கேன்சல் ஆகிரும் அதனால் இது வந்து அவசியம் இல்லை ஸோ இது தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ இது தான் வந்து இதோட ஃபார்முலா இப்போ கொஸ்டினில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது இதுக்கு நேராக நம்ம என்ன நினைக்கலாம் நாலு இது கொஸ்டினில் கொடுக்கப்பட்டது ஸோ நாலு ஸ்கொயர் இந்த ப்ளஸ் டூவை இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும் மைனஸ் டூ சமம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்போ நாலு ஸ்கொயர் பதினாறு மைனஸ் ரெண்டு எவ்வளவு பதினாலு ஸோ ஆன்சர் வந்து பதினாலு இதனுடைய மதிப்பு காண்க இப்போ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறப்ப ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு முறை ப்ள ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஒரு முறை ப்ளஸ் பண்ணணும் ஒரு முறை மைனஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து இந்த நம்பரை கொடுக்கப்பட்ட நம்பரை ப்ளஸ் பண்ணு டூ பாயிண்ட் செவன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ தென் டூ பாயிண்ட் செவன் மைனஸ் தோ ப்ராக்கெட் தெரியாமல் போட்ட மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பை ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இதை ரெண்டே கூட்டினா ஏழு மூணு இடம் இல்லை இங்கே எழுதுகிறேன் ஏழு மூணு பத்து மீதி ஒன்று தென் நாலு ஸோ நாலு புள்ளி ஜீரோ இன்ட்டு இதை களி ஏழில் மூணு போனால் நாலு ரெண்டில் ஒன்று போனால் ஒன்று பை ஒன்று புள்ளி நாலு இது இது கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் நாலாவது கணக்கில் கீழ்காணும் தெரிவுகள் இந்த சரியான விடையை தேர்ந்தெடுத்து எழுதுங்க இந்த கணக்கு வந்து டவுட்டு நீங்கள் வற்ற வீடியோவில் ஏதாவது ஆன்சர் போட்டிருந்தாங்கன்னா அதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் ஆனால் கீழே இருக்கிறது வந்து இதை ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இந்த இந்த ஆப்ஷன் வந்து எங்கேயுமே இங்கே இல்லை ஸோ இது வந்து யூ கேன் ரெஃபர் அதர் வீடியோஸ் பட் எனக்கு கொஸ்டின் கரெக்டு பட் இங்கே ஆப்ஷன் வந்து ராங்னு நினைக்கிறேன் தென் இதை கூட நீ எப்படி எழுதுகிறான்னா ஏ கியூப் மைனஸ் பி கியூப் சமம் ஏ மைனஸ் பி அப்புறம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்டா இது இந்த ஃபார்மில் நமக்கு தெரியும் அப்போ இந்த டினாமினேட்டருக்கு பதிலாக எப்படி எழுதுகிறான்னா இந்த ஏ ப்ளஸ் பி பை ஏ மைனஸ் பி இதுக்கு பதிலாக இதை இப்படி கொண்டு வரலாம் பட் இதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுக்கல ஸோ இதுவும் அடுத்த சமம் அதே தான் இது கூட இதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்சராக இருக்கலாம் அடுத்த சமம் அதே தான் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு இருக்குது அந்த இந்த ஆப்ஷன் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ மைனஸ் பி தென் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் இது கீழே இருக்கிறது எப்படி பிரிக்கலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இது இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மீதி இருக்கிறது வந்து இந்த டேம் தான் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை ஏ ப்ளஸ் பி இது மட்டும்தான் இருக்குது பட் இந்த ஆப்ஷன் இங்கே எங்கேயுமே இல்லை ஸோ இந்த கொஸ்டினும் டவுட்டு தான் யூ கேன் ரெஃபர் அதர் வீடியோஸ் தென் 
ஷியாம் தனது செயல்தால் தயாரிக்க ஒரு சதுர வடிவத்தாலின் இருபுறமும் வண்ணமிட விரும்பினார் ஒரு சதுர வடி பேப்பரு ரெண்டு பக்கம் வந்து அதனுடைய வண்ணமிட விரும்பினார் சதுர வடிவத்தாலின் பக்களவு இது அசலாக பார்த்தா வர்ற ஆன்சரை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஏன்னா இங்கே இங்கே ஒரு வார்த்தை இருக்கு பார் இருபுறமும் இருபுறமும் வண்ணம் அடிக்க விடணும்னா இது வந்து ஒரு புறம் அப்போ மற்றொரு புறம் அப்படிங்கிறப்போ இதோட பேக் சைடு வர்றப்போ அதுக்கும் அடிக்கிறோம் அப்போ ரெண்டு பக்கமே வண்ணம் விடணும்னா வர்ற ஆன்சரை இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இப்போ என்ன கொடுக்கப்படுறது டூ எஸ் மைனஸ் த்ரீ தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இது அப்படியே அந்த ஐடென்டிட்டியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி ரெண்டு ரெண்டு நாலு நாம் மூணு பன்னெண்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது பட் இது எத்தனை நாள் பெருக்கணும் ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ இருபுறமும் கொஸ்டின் நான் இதே கொஸ்டினே இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் கொஞ்சம் தவற எடுத்துட்டேன் இருபுறமும் வண்ணமிட இப்போ தான் கொஸ்டின் இந்த இருபுறமுங்கிற வார்த்தையை இப்போ தான் நான் பார்த்தேன் அதனால தான் வேகமாக கொஸ்டின் படிக்க போகக்கூடாது ஜஸ்ட்டு சதுர வடிவத்தாலே வண்ணமிடம் விரும்பினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து போயிட்டேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் தப்பாக எடுத்துருக்கேன் இருபுறமும் வண்ணமிட ரெண்டு பெருக்கள் நாலு எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் பன்னெண்டு எஸ் ப்ளஸ் ஒன்பது அப்போ இது நாலு ரெண்டு எட்டு பன்னெண்டு ரெண்டு இருபத்தி நாலு தென் ஒன்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்டு அதில் நான் ராங்காக எடுத்துட்டேன் அடுத்தது கொஸ்டின் எப்போவுமே கரெக்டாக படிக்கணும் தென் எக்ஸ்கொயர் எஸ்கியூ ப்ளஸ் ரெண்டு எஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் என்ற கோவையை இதால் வகுத்தால் கிடைக்கும் மீதி இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயுமே எக்ஸ் பொதுவாக இருக்கா அது வெளியில் எடுத்துரு மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ராக்கெட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதுவும் இதுவும் கேன்சல் பண்ணிடும் சில சமயம் மேக்ஸில் நம்ம என்ன தப்பு பண்ணுறோன்னா அவசரம் கொஸ்டின் சரியாக படிக்காமல் அடுத்தடுத்து ஆன்சர் போட்டே போகணும் எக்ஸாமில் வந்து இந்த மாதிரி பார்த்தோம்னா ரொம்ப சிரமம் ஸோ கொஸ்டின் தெளிவாக படிக்கணும் எனக்கே ஐ ஃபீல் கில்ட்டி எக்ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா அப்போ இது ஏ ப்ள எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இதனுடைய விரிவாக்கம் தான் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் படி விரிவுபடுத்தி ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ ஒரு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஸோ ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இதே இதே இது ஒரு இதுலேயும் அப்படி தான் பி நாலாவது வாய்ப்பாடு பொதுவாக இருக்கு நாலாம் வாய்ப்பாடு மிச்சம் என்ன இருக்கும் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு இதை வந்து நாலு பி பி மைனஸ் டூ இந்த இடத்துல நாலு பியும் நாலு பியும் கேன்சல் ஆயிரும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் மைனஸ் பதினாறு பி ப்ளஸ் நாலு பதினாறு வந்து நாலு ஸ்கொயர்னு எழுதலாமா நாலு ஸ்கொயர் எழுதுகிறப்போ பி ப்ளஸ் நாலு பி மைனஸ் நாலு பை பி மைனஸ் ரெண்டு இங்கே வர ஆப்ஷன் எதுவுமே காணா இல்லையா இப்போ என்ன பண்ணா இதில் வேறு எங்கே இல்லை பி மைனஸ் ரெண்டு என்ன மிஸ்டேக் பண்ண பி ப்ராக்கெட் நாலு பிக்கு நான் இந்த கொஸ்டினை தப்பாக போட்ட பாருங்கள் இங்கே பி க்யூப் இருக்குது நான் இங்கே பி ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டேன் அப்போ இது வந்து பி க்யூப் மாறும் அதே மாதிரி இங்கே நாலை வந்து நம்ம பொதுவாக எடுக்கிறப்போ இங்கே என்ன வரும் எட்டுனா முப்பத்தி ரெண்டு இல்லையா இது என்னென்னு மாறும் எட்டு நான் தனியாக செய்கிறேன் சரி இப்போ இந்த சம்மில் நாலு பி ப்ராக்கெட் இல்லையா பிக்கு நான் நாலு எழுதிட்டேன் ஸோ பி இதில் நாலு வந்து பொதுவாக எடு பொதுவாக எடுத்தீங்கன்னா உள்ளே பி க்யூப் மைனஸ் எட்டு பை கீழே வந்து நாலு பி பி மைனஸ் டூ இந்த நாலு பி நாலு பி கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ பி க்யூப் மைனஸ் எட்டை வந்து ரெண்டு க்யூப் எழுதுகிறோம் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு எட்டு கீழே வந்து பி மைனஸ் டூ நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் சமம் 
a a minus b then uh, a square plus a b plus b square இங்க மைனஸ் வந்ததுனா இங்க வந்து பிளஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது வந்து ஐடென்டிட்டி ரொம்ப முக்கியமானது அதுபடி இதை விரிவுபடுத்தினேன்னு வையேன் ஏ கியூ ஏ மைனஸ் பிங்கிற இடத்துல என்ன எழுதுவேன் பி மைனஸ் ரெண்டு தென் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா பி ஸ்கொயர் இங்கே மைனஸ் வந்தால் உள்ளே கண்டிப்பாக என்ன வரும் ப்ளஸ் தான் வரும் ஏபின்னா இந்த ரெண்டையும் பேருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ ரெண்டு பி தென் பி ஸ்கொயர்னா ரெண்டை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன வரும் நாலு பை பி மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இது இது என்ன ஆயிரும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் நாலு இந்த ஆன்சர் இங்கே எங்கே இருக்குது பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ரெண்டு பி ப்ளஸ் நாலு ஸோ அடுத்தது தகுந்த முற்றோர்மையை பயன்படுத்தி த்ரீ ப்ளஸ் அஞ்சு சி தென் த்ரீ மைனஸ் சாரி த்ரீ ப்ளஸ் அஞ்சு சியை விரிவாக்கம் செய்ய கிடைப்பது அப்போ இது ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பினா என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னுடைய விரிவாக்கம் என்ன ஏ ஸ்கொயர் இங்கே என்ன வரும் டூ ஏபியா அடுத்தது என்ன வரும் பி ஸ்கொயர் தான் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர்னுடைய விரிவாக்கம் அப்போ இந்த எழுதிட்டு த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் சி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஏங்கிற இடத்துல மூன்று பி அப்படிங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது அஞ்சு சி அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அப்போ ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா மூணு ஸ்கொயர் டூ ஏபி டூ பெருக்கள் மூணு பெருக்கள் அஞ்சு சி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படின்னா அஞ்சு சி த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஒன்பது ப்ளஸ் மூ ரெண்டு ஆறு ஆரஞ்சு முப்பது சி ப்ளஸ் இருபத்தைந்து சி ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே எங்கே இருக்க ஆன்சர் அஞ்சு இருபத்தைந்து சி ஸ்கொயர் முப்பது சி ஸ்கொயர் ஸோ இதோடு ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் மீதியை அடுத்த வீடியோவில்